。想要了解一个地方最快速的方式，那就是去一趟当地的集市。这是我自驾旅行来到了云南大理的诺邓镇。这天天不见亮，我就来到了诺邓的集市。听当地人说，这里每逢周末赶一次集，整个集市长达将近一公里，都是当地老百姓在这里售卖自家的农作物。还有很多我从未听说过的奇珍异果，比如这个，还有这个，还有这个。跟着我的镜头，我们一起去体验云南少数民族赶集的乐趣。大家早上好，我是简小白。我现在呢是在诺顿村的诺邓镇上面，这里也是他们当地的集市。因为这会来的比较早，所以呢没什么人啊。这里就是当地老百姓。卖的这些蔬菜，这两边河边全都是。哎，那个苦瓜怎么长这样？对，这个苦瓜。啊、呵这苦瓜长得像个像个刺猬一样。这小子苦瓜吧，它会有。哎，这个是什么菜啊？南瓜吗？对，杨丝瓜。啊，杨丝瓜尖。这个是杨丝瓜尖，我走在这里面，哇，能闻到满满的就是那个蔬菜，新鲜蔬菜的那个香味啊，都是他们当地这边白族这么一个聚集地，在这里摆摊这样。之前也拍过赶集哈，那个是在赶陕西的时候，我也在我们老家拍过赶集，我还没有在云南拍过赶集。其实云南赶集也挺有意思的，哇。我从那边过来，好长一条街都是赶集的。你们家自己种的苹果？这苹果，哎，看起来十块三斤。十块三斤。啊，我我称点呢。有还有少吗？十块三斤没有少了。没有少了。啊，那那我称点了，我称称个三斤吧。这个是四块，嗯，这四块三斤，有什么不同吗？这个大一点，这个小一点。这个只是要大一点是吧？嗯，十块三斤这个，这个小一点，好小，你看这个苹果。你要尝完我发一个给你尝。你发一点，我不用太多了，你。可以吗？嗯，可以的。可以的，那你就跟我称这个四块钱一斤的吧，大一点，大的都很小感觉。你帮我挑呗，反正。每到一个地方，我都喜欢去集市转转。了解一个地方人文最直接的方式，就是去集市和当地人讨价还价，了解不一样的饮食，这可以更加直观的让你感受到每个地方的人文特色。很多水果和蔬菜，包括药材，我都是头一回见。而且很多蔬菜的品种，换一个地方长得又不太一样，在一定程度上，跨区域的集市也可以开阔你的视野。是糯水果啊，糯水果，不就和南瓜长得一样吗？一样的就是南瓜，为什么这么小就开始卖了？这个好吃啊！好吃啊！啊，这个比一般的瓜要好吃。这个是咋卖的？五块，五块一斤。这个炒菜吗？就是煮也做汤菜，怎么做也可以好吃这个。啊、哦，煮也可以。煮出来现在好吃，随便一煮就跑了这个。不是，这个也能吃啊。啊能吃吗？瓜也可以。我都没吃过了。没事，能卖的。我们老家有，但是没吃过。啊，这个，我逛逛，我看看，我了解一下。这个又是啥呀？这个是那个呃韭菜根。韭菜根、嗯。就是那个葱花菜的这个。葱。葱，韭菜我知道，葱。这个不是韭菜，这是葱花上的根根。哦，葱花上的根啊。嗯。哦。这个是拐枣吧？嗯，拐枣。哦，我终于认识了拐枣。这个是。这个是牛百根。牛百根啊。嗯，牛百根。我以为是山药，这个是不是是不是感觉像山药的？山药是。哦，这里有山药。哦。这里有山药。这牛百根咋卖的？十块一斤。十块一斤。有点贵哈，人家卖十二块的，卖十二块的，你卖十块，我我看看了解一下，我是外地人，到你们这边来旅游，我了解一下，谢谢你啊。他们这边好多我没有见过的一些蔬菜、水果，在我们老家没有的，我都得看看逛逛，了解一下。这是什么蔬菜？有知道的朋友吗？云南的朋友告诉我这是什么蔬菜？毛菜，鸡毛菜。
，鸡毛菜这是，这么多鸡毛菜，哎，阿姨、啊，我我了解一下，我看看，谢谢你哈、啊，谢谢，不好意思，不好意思，这个是什么，阿姨、啊？薯花菜。啥？薯花菜。薯花菜。不知道，这个是糍粑还是米粑呀、啊？这八米八还有啊，这个是白米，嗯、这个是糯米，糯米还有。哦，这个又是啥？还有啊？还有？海洋？嗯，是方言吗？还是粗米？海海鲜？海洋？它怎么吃啊？打汤吗？炒菜？是药、啊。哦，是药啊。对，不是炒菜的。哦、<笑>原来是药啊。哦，这边这边才是卖吃的哈。对。哎，这个是什么？等我看一下。哦，你，不好意思啊，这个是什么菌子？桂黄菌。桂黄菌。啊，桂黄菌就是那鸡茸菌啊。就像鸡茸菌一样。对，是鸡茸菌、啊，但是它有些是叫桂黄菌，有些是叫鸡茸菌。哎，这个长得像小萝卜一样的。对啊，这个、水萝卜呀、啊。雪萝卜。啊，是的。这么小的萝卜你们见过没？我第一次见。你第一次见？对啊。我外地来的，我觉得你们这边好好奇啊、嗯！是的，这么小的萝卜卖多少钱一斤啊？这个呀，这个五十块，五十一斤。对，这这这这算是药材了吧？对，雪萝卜这么小一个，啊，好可爱呀、啊，像萝卜的儿子。是啊，<笑>那就是白吉。白吉哦，哎，我发现他们这边很多卖这个南瓜的儿子的。这个南瓜的儿子，要不要？哎，我看看啊，谢谢你啊。哦，你看这边的市场，我从那边走过来，好大，卖的东西好多，哇，有意思，有意思，有意思。你一定要走到一个地方，去到当地的这样的市场集市上面，多逛一逛，了解一下，这样你才能得知啊，当地吃什么，在喝什么，了解一个地方的饮食开始。你才知道一个地方的人文特色。你们看一下，现在还有卖草鞋的，看没？这个草鞋，这个草鞋多少钱一双啊？十元一双。这个是女人穿的吧？随便，男女都可以。男女都可以啊？这个讲码数吗？没有，没有码数。那我买去穿不得怎么办？十块钱一双。这个是自己编的吗？嗯。哎，这个还有颜色了，这个有颜色的，咱们。都一样，这个看着漂亮的。你要穿吗？就穿这种呀。穿这种啊？你就要穿那双了。这种嘛是老人，老人过世你就。老人过世啊？嗯。哎，那那那你那你不跟我说？我准备买这个的。这个嘛，老人过世嘛就孝孝敬老人穿一下，这个嘛可以穿。这个是平时这时候可以平时自己穿，那别人那一双可以买。那我就拿这个嘛。那你不跟我说？<笑>这个旁边的奶奶还在笑呢，<笑>多拿一双。哦，多拿一双回去啊，做糊涂嘛。我可以吗？可以，真的可以可以。哎呀，你这个太会做生意了嘛你。没事。我、嗯、你帮我拿包一下嘛。好的。两双啊，二十。好多吃的。这个是，就是胡萝卜。红萝卜，红萝卜。红萝卜。哦。萝卜。它怎么长这样？像像像被冻坏了哦！不是啊，才挖出来嘛，冻坏了了。刚挖出刚挖出来的哦啊，长得像被冻伤了一样，被人冻伤了就是这样子了。<笑>啊，谢谢你哦，我再了解一下。啊，这边是卖饼干呢、啊，卖这些。赶集市太有意思了，这个是云龙诺顿镇的集市。哎，我又看到了一个新的东西，这个是什么呀？啊，长得像那个虫一样，长得像海里面的虫。虫楼，对，这个是用来吃的，熬汤。哦，随便哪个吃啊？这个是一种药吗？哦，好多菜呀、啊！哇，这个这个梨这么大吗？这个梨好大。挺香的这个梨，这个又是什么瓜？这个是蘑菇，蘑蘑菇，好香哦，哦酸的呀，但闻起来好香甜。这个是柿子了
，哎呀，什么都想买，完了完了完了，你看，我什么都要了解一下，哎，这个是蒜蒜苔啊，怎么长这样？怎么什么都跟我们老家都不一样？还有你看，他们这边的这个豆子，这个豆，也跟我们老家的不一样。我又见到猕猴桃了，它这个猕猴桃是野生的吗？加种的，加种的。不用什么激素那些，不用什么激素、农药这些，啊，多少钱一斤？这个八块，八块一斤，这个十块，哦，六个也是，哦，这边上还有做吃的、做米线，然后旁边就卖菜的，哇，这个集市很大，你们发现没有？好多卖肉的。我跟你们说，我摸了好多菜以后，我这个手上都有那个菜的清香的味道。哇，哎，这个是啥？灵芝啊。对。哎，怎么跟我见过的灵芝长得不太一样呢？啊，这个没有散开。哦，没有散开哦。对，打开了，打开。哦。这个又是啥嘛？这这个了。这个是中药。中药。对。它是什么名字啊？你们知道这是什么名字吗？它的书名。啊，我老婆花少哎，你听不懂，听听不懂啊，谢谢你啊。嗯，这个逛出去，老远了，你们看，这逛不完吧，一时半刻。你要是真来这里面买东西，慢慢的逛，慢慢的看。哇，这要是过年，他们这边得多热闹啊！现在就已经开始备年货了。这个是啥？这个他直接。汉语翻译不出来，这个汉语翻译不出来，<笑>这是啥？这个。唱婆。是啊，唱婆。嗯。唱婆是啥？这个呢？这个也汉语翻译，这个我用汉语翻译不出来。嗯、<笑>他用白白话怎么说嘛？阿可。阿可。阿可。对啊。汉语我也不会。阿可。你们知道这是啥吗？阿可。反啊，饿了，饿可里边饿。反反啊，反啊，阿可阿可。<笑>这个又是啥嘛？那个是叫甘露。甘露、嗯，哦，这个我知道。嗯。听名字我知道，但是不知道它长啥样儿。嗯。啊，这个又是啥？蜜蜂。这个是荔枝嘛？是不是。啊，荔枝对，你跟他们说荔枝嘛。<笑>这个是，这个是荔枝啊。荔枝。是啥？这个叫。是荔枝是这样子的。鸡柚子。对。叫白菊花叫鸡柚。这个是水果的一种，是吧？山上的野果，野生的，也是甜的，是酸的。甜，甜的。嗯。咋卖的？三块一斤。三块一斤啊！哦，我以为是荔枝呢，你看。三倍了。嗯。啊，我称一斤吧。称一斤啊。啊，对对对，这个这个可以的，我尝一尝，没，从来没吃过。吃了。我是第一次见的。你先尝一个得了吧。我先尝一个了。嗯。你帮我剥一下吧，我拍。这个这个不用剥，直接喂。直接自己吃。直接咬啊！啊，直接吃的。你你没整我吧？没有整你。这是山上的野生的。这个野生的啊，野生啊，很便宜。怎么这么多籽啊？就是这样，籽是直接咽下去了，直接吞下去啊？对。没骗我吧？这个籽子不用咬就直接吞了。那我相信你们啊。你自己捡。我也吃一个。这个又是啥？在哪里卖吗？啊，你们看一下，这个又是啥呀？这个，还有这个，这个又是啥？我感觉好多稀奇古怪的东西。哎，我又见到了一个东西啊，这个是什么呀、啊？辣椒。啊，这个是辣椒。嗯，好看。啊，这个辣椒腌的好。不是吧？这个是辣椒。嗯。哇，你们看一下。这个是辣椒啊！原来欧达你辣子啊！我第一次见这种的辣椒，你们见过？这个是咋卖的？五块一斤。五块一斤啊！啊啊！我先看看了解一下哈。那你们的茄子也好，又真呢。你看，这个还小了。这么小一个茄子。啊，这个呢，我这还最后了。这个像西红柿啊。啊，谢谢你啊。太有意思了，太有意思了。<笑>这个是当地的米糕，<笑>十块钱三块啊，它是甜的吗？五块钱三块哦，说错了。这个吃起来甜的是吧？嗯、呃，对，甜的。啊、哦，闻着好香啊，这个。嗯、啊呃，对，它是香米做的。香米做的。啊、呃，对。哦，这样。好，谢谢，谢谢。哇，太有趣了，赶集太有意思了，你们知道吗？
。这样子吃。是呀呢。啊，我也是头一次吃。先拿来这你们吃过没？像这样的。<笑>很多当地的我没见过的那些稀奇古怪的那些菜、啊、一些药啊等等水果呀、啊，头一回听说也头一回见，而且头一回吃，啊，真的不错，这种体验感我觉得很值得推荐。这会儿阳光出来了，正是他们当地人出来赶集买东西的时候。在这个集市上啊，真的是应有尽有。这会儿阳光出来，这个市场上显得更温暖，更有人间烟火的气息。我现在走的这一片呢，都是卖肉的，然后卖菜的呢是在边上，挺有意思的。这个云这个你们知道是什么吗？最爱这个就是云龙人岛，别的人都不懂。这个是云龙人的最爱，香樟树的果果。哎，嗯，没吃过吧？你们？哦，这是一个药引子。不是药引子，就是直接药。药材，对心脑血管病那个相当好吃了。云龙人最爱吃，别的人都不懂，就吃它的新鲜那个。哦，中间这个。哎，有西瓜吗？嗯。那越吃越好吃，越吃越是。哦，越好吃啊！这个。哎，有点像那个那个银杏树的那个果。哦，这个比那个高档多了。比那个高档多了。卖都卖五十块一斤。五十块一斤、哎。这个要十二年才吃到一次。十二年才能吃到一次啊！哎，他要十二年才接一次，十二年才接一次果。哎，这个东西，香樟树的果，野生的那个原始森林里面才有的。原始森林里面才有。那这个五十块钱一斤，只有我们这边的人懂，只有你们这边的人才懂啊。好东西。要要要，好吧，好吧，给你钓一颗都很金贵的。没事没事的，老板。很感谢你跟我讲解这个，让我第一次了解到。我给你称一斤，你让我长见识了。五十块钱，长见识是很不错的。啊，一个斤要卖一百多斤的，一百多斤的，嗯，刚好一斤就够了。十二年不得出？啊，十二年，对，这个老老老大妈就知道了，十二年才出一次的这个。十二年才出一次嘞。对，太金贵了，五十块钱你去买到它，我觉得值，值就值。刚好五十啊。呃，给你忘一点，忘一点啊！谢谢谢谢谢谢，太谢谢你了。反正这五十块钱让我长见识了，我觉得。又吃到了，又长见识了。对对对。而且这个是越吃越好吃的，越吃越上瘾的。是啊，我少给你分了。谢谢了，老板。哎，很感谢，很感谢。有机会再来。好。你是不是经常在这个点点位啊？对对对。哦，好的。买了一大包小包，一共花费了一百多块钱。很多菜名和水果的名字，我准备就忘得一干二净。不过话又说回来啊，你们觉得我买的这些东西到底划不划算？这集视频呢，就带你们了解到诺顿镇赶集的乐趣。下集视频，我将带你们走进《舌尖上的中国》曾经出现过的村子——诺顿村。听说这里的火腿可以媲美享誉世界的西班牙火腿。咱们废话不多说，下集视频见。